ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಜೀವ ಜೀವವನ್ನು ಅಥವಾ ವಂಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಲ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಓಕೆನಾ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ವಿ ಹಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ತರ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಪೆನ್ಸ್ ಎ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಎ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಯಾರಿ ಇಲ್ದಿರ ಅದು ಪಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡಾಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅವ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೂ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸ್ವೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯ ಆಗಿ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಓಕೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಜನರಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೂ ಏನ್ ಎನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೊ ಎ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಮೇಕ್ ಅನ್ನೋರು ಎ ಮೈಟಾಸ್ ನ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ತಾರ್ ಫ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇರೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಅಹ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಎ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ
ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಡೀತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವೇರ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ದೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗರ್ ಅವರು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಲ್ತರ್ ಫ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ಇದೇ ಫ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಜನರಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುವಂತ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಮೈಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮೈಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂ ಟೆಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಶೂ ಟೆಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರ ಹೌದಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಹಾವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಟು ಸಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜರ್ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿತಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರೋನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಟ್ರಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಇಂದ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹೌದಾ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಗೌಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮೂರ್ ಅವರ್ ತನಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಪ್ರೊ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ರೋಕ್ಯಾನಿಸಿಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಗಳು ಓಕೆನಾ ಈ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಇಂದ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ತನಕ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕ್ಯಾನಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೈಟೋಕ್ಯಾನಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇರ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ವಾಲ್ತಾರ್ ಫ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ತಾರ್ ಫ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅವರು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫೇಸ್ ಗಳು ಸೊ ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸ್ ಗಳು ಓಕೆ ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ ಅನಾ ಫೇಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೀಲೋ ಫೇಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲು ಆಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಕೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು 
ಆನ್ಲೈನ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಫೈಸ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಇಲೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಪಿ ಎಂಡೋಸ್ ಪಂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಟಾಣಿ ಇದು ಎಂಡೋಸ್ ಪಂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಫೇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೇಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಮೊದ್ಲು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಾರ ದಾರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಿರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ದೇರ್ ಇಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ರಿಫ್ಲಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸ್ಕಸ್ ಓಕೆ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ದಿ ಸೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿನಾಮಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಅವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲ್ ಫುಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ದೋಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಟೂ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಹಾವ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಾಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹಳೆಯದೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಅದರಿಂದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು 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 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ದಾರ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೆಲಿಕಲಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹೆಲಿಕಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೀಫ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮಾಟಿಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೈ ಎ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ನಿಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆರ್ಮು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆರ್ಮು ನಾ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ರೊಮಾಟಿಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಕ್ರೊಮಾಟಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೆಂಟ್ರೋ ಮೇರ್ ಅದ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು ತ್ರೀ ಡಿ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಕಲರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಸುತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಂತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇರ್ತಲ್ವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟೋಪಿ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೈನಟಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕೈನಟಕೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೈನಟಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಈ ಕೈನಟಕೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರೋ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜಾಗನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದಿದು ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪನ್ ರಿಮಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಮ್ ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಮಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಅಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೇ ಸೆಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೀರಾಯ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಲ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಓಕೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ರೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮಾಟಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮಾಟಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೈನಾಟಕೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಾಲ್ಪ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಡಿಸ್ಇಂಡಿಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಪರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಯರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನಲ್ಪ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಷ್ಟು ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಓಕೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೋ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಹೊಲಿತು ಹಿಂಗೊಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ಅನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಸ್ ನೋಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಟ್ರಾಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನೀ ನಾಟ್ ಓರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂದ ದರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೈಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿ ಕೈನಟಕ್ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೈಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಟಿಲೋಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಆರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಎರಡು ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಅನ್ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ರೋಮಾಟೆಡ್ಸ್ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗೋಯ್ತು ಆಮ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮಾಟೆಡ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಂಟ್ರಿ ಹಾಲ್ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ಆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟರ್ ಮೈಕ್ರೋಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆಸ್ಟರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮಾಟೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಫೇಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈನಟಕೋರ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮೈಟ್ರಾಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳು ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಮೈಕ್ರೋಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್
ಸೆಲ್ ನ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೂರನೇ ಇರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ ನಾಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿದ ಒಂದ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಪೋಲ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್ಕ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ತರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋಲ್ ಗಳು ಪೋಲ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎ ಲಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲರ್ ಮೈಕ್ರೋಟಿಬಲ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಕೈನಟಕೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಟಿಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕೈನಟಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎರಡು ಪೋಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಸ್ಟರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೈಬರ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಔಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪೆರಿಫೆರಿ ಆರ್ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಸೊ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಲ್ ಗೋ ಇಟ್ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ರೋ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಈಗ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರೊಫೇಸ್ಗೂ ಮೆಟಾಫೇಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಬಿಫೋರ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದಾವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವೆಲ್ ಅಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೀಲಾಗಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ
ಈ ಸ್ಪಿಂಡಾಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲರ್ ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಮದ್ದಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ನಿಲ್ಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಮದ್ದಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ದೂರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಆಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಆಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆರಡು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಸರ್ಕಸ್ ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ನೋಡಿ ದೇರ್ ಇಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಲೈನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ರೋಟೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ದೇಲ್ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಕೈನಟಕಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಟಿವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪುಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಟಿವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮೊದ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಟಿವಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಎಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಎಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ ಹೌದಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಇದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗ್ ಬಂತು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಒಳಗ್ ಬಂತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಳಿಸಿ 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 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬದ್ನ ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನ ದೂರ ತಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರೋ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಿನೇ
सेंट्रोमियर के कैनेटोकोर ना मुकांत्र अटैच आगे तायर आगे देगा ओके सो नेक्स्ट बैलेंस्ड बाइपोलर फोर्सेस होल्ड क्रोमोसोम्स ऑन द मेटाफेस प्लेट ये का क्रोम पिंडल फाइबर्स बंद फॉर्मेशन आई तले ना पान फॉर्मेशन आज में लेन मरता है आउ गोलो मेटाफेस प्लेट के अलाइन मर लेके सरकस मरता है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइपोलर फोर्स यारडो करेंडा यारडो पोल गलेंडा ना कहते इक्वल आगेर तक अंता फोर्स गल बेको वंद करे करेक्ट मध्य लेड बेकला ये करे जास्ती आदरे आकरे आकरे पोल अंतर जास्ती ओक बढ़ता है ये करे फोर्स जास्ती आदरे ये करे पोल अंतर जास्ती ओक बढ़ता है तो यारडो करेंडा इक्वल फोर्स बंदा का अध करेक्ट आगे मध्य ले अलाइन आगे ते अर्थात इतना अधिक अधिक उस करा मेटाफेस प्लेट अंता इक्वेटोरियल प्लेट अंता करियो दो ये मध्य के क्रोमोसोम आको तन का इट इस प्रो मेटाफेस उन सारे आक नेला दाद नेल बरन तो मेटाफेस हो अर्थात इतना सो यू कैन सी हियर ये पिक्चर अल्लो नोट बोलने में फर्स्ट पिक्चर अल्लो मुंग नोट इले ये आदर देर सामान पटेर पिक फॉर्मेशन आता है रे आगे एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन आगे दे अत स्पिंडल फाइबर्स यार दो तरह दो रेडी आता है दे पोलर स्पिंडल फाइबर्स कैनेटो का स्पिंडल फाइबर्स दे आर स्टार्टेड टू इनिशिएट ओके हमें प्रोमेटाफेस बंदा नोडी प्रोमेटाफेस बंदा का ऑलरेडी रीच आग बढ़ी नोडे दिस स्पिंडल फाइबर्स ये रहते मेटाफेस के सेट मार्ट बढ़ते हैं। ओके ये लाल तरह दो मोरो तरह दिखता है कनेक्ट करो। और ये ये वाले डंट कोलते हैं। ये कड़े इंद्र ना प्रोटीन फॉर्मेशन आ गए थे। ये कड़े इंद्र ना प्रोटीन फॉर्मेशन आड़ आता होता है। वन दो वी हैव पोलर माइक्रोट्यूबल पोलर स्पिंडल फाइबर। ये रहने ओके ना, बट ये वाला इरो दिले इन केस ऑफ प्लांट्स अलसा एस्ट्रल एस्ट्रल इरो दिले एस्ट्रल रेसु उड़ा कष्टा, स्पिंडल फाइबर सिर्फ ते ये ये रट तरह, पोलर कनेक्टिंग हो कैनेटो कोर कनेक्टिंग हो, आई ता, ये प्रोसेस हो प्रोमेटाफिसल आर गोंत दो, यू कैन सी दैट आल्सो हियर, ग्रीन कलर लाइ दोन तर the metaphase starting of metaphase i take metaphase bage helbidten meta antandre meta is after anta okay pro andre before meta after so after thread like appearance after and thread like appearance thread star agod mele kanskolanta chromosomes so the chromosomes are shortest thickest okay so this kinetochore microtubules make the arrangement of chromosomes in one plane to form the metaphasic plate or we can also call it as Equatorial plate. Okay. The formation of the metaphasic plate or equatorial plate is what we call it as congression. The process of formation of metaphasic plate is the congression. We will do this. 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 Centromere is going to exactly lie on the equatorial plane. Centromere गल ने मुझे कहाँ से ये dark dot गलो? ये वाला कुड़ा करकट आगे उन line आकर ना हम गदर मेल ने रहते हैं. Equatorial plane में ले lie आ गए थे. And you can see from this picture, chromosomes आम से ले आप अलग face मारते दिया पाए. They are facing towards the poles. Chromosomes आम से नोडे आ कर आएगे, ये कर आएगे. इंगे face मारते दे. Respective poles के आम से गलो face मारते दे. अब तो इंगे ला उल्टा. They are facing towards their Respective poles. Okay, important point is the exam. Okay, here the chromosomes are facing the respective poles. Okay, this is the respective poles. This is going to help for proper separation during next phase. This is now easy to separate. This is the same way. This is the same way. Okay, now this process of arrangement of the chromosomes. Arms towards their respective poles is called as auto orientation. Orientation and other than Sariagi Dick Saria the Dickali, you don't have the orientation and the Arthaita. You go automatic again, you go arms who face the pole up a face model with a set mark. That is what we call it as auto orientation. This is going to help for equal separation in the next phase. Okay, 
ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರೋ ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ವಾಟ್ ಎಪೆನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಒನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಅಟ್ ದಿ ಪೆರಿಫೆರಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ ಹೊರಗಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯೂಬಿಲಿನ್ ಡೈಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬಿಲಿನ್ ಡೈಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬಿಲಿನ್ ಡೈಮರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯೂಬಿಲಿನ್ ಡೈಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬಿಲಿನ್ ಡೈಮರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ ಆಡ್ ಆಗ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ನ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬಿಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಕೈನೆಟ್ ಕೋರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈನೆಟ್ ಕೋರ್ ನ ಅಂಟ್ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಪೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಆಗ ಆಡ್ ಆಗ ಆಡಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಒಂದೇ ಕಿತ್ತಾಕತ್ತೆ ಎಳಿತು ಒಂದು ನಾ ಕಿತ್ತಾಕತ್ತೆ ಎಳಿತು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಎಳ್ದು 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಫೈನಲಿ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲ್ಸಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬಿಲಿನ್ ಡೈಮರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾಗ್ ದಿಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹಾವ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ
there will be elongation of interzonal fibers and really barutta ad nimge il torsila ashte picture alli actually there will be formation of interzonal fibers ee veradra madhye ond fibers formation aagutte idu udda agutte yak udda bekandre ond tall bekala ond kade elita idre innond kade tallo process kuda nu ide artha aita so this is what is going to happen and that is what we call it as interzonal fibers there will be a development of elongation of interzonal fibers during ana phase first al irala first al prophase prometaphase metaphase al irala that is going to come in ana phase to push this daughter chromosomes towards their respective poles ee time alli namage during the separation of these chromosomes and movement towards their respective poles these are going to have different looks depending upon the size of the chromosome arm now nimage different types of chromosome based on the uh, length of chromatids ante heliddi nim nenpu idya for example it will be j shaped i shaped v shaped ante ella heliddi okay that is what we are going to see in case of anaphase anaphase al namage aa tara shape galu kaanuskoltave depending upon different uh, size of these chromatid arms we may come across metacentric chromosomes sub metacentric acrocentric telocentric l shaped j shaped v shaped ivella kuda baruthe and this anaphase is very shortest phase bega mugdu hogutide okay na and finally we have the telophase so in telophase finally you when i get the chromosome gal elkonda gido they will reach this poles first avu they will be reaching the poles yaladagi mugdu hogirutte kone ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀಚ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕೈನಟಕ್ ಅವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೈನಟಕ್ ಅವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಕೈನಟಕ್ ಅವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲಸ್ ವಾಪಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಬಂದಿತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸುತ್ತೂ ದೇರ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೋಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ಕಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮಾಟಿನ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಟು ರೀಅಪಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ವಿಸ್ಕಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೈಸ್ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ನ್ಯೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಮುಗಿಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಸೆಲ್ಲು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓಕೆ ಐ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫೈನಲಿ ಸೈಟೋಕಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಸೈಟೋಕಾನಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಸೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ದಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿಸಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅನಾಫೇಸ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಅನಾಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಈ ಸೈಟೋಕೈನಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ
ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಗೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂ ಗಲಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಗಿ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಫರ್ದರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಫಿಗಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸೆಲ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾಲ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಗಳಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಸೈಟೋಕ್ಯಾನಿಸಿಸ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಫರೋ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪೀಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಡಿ ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿವೇಸ್ ಸೈಡೋಕನಿಸಿಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೆರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ರೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ದೆರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಫರ್ ರೋ ವಿಚ್ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು ಆ ಹಳ್ಳ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಏನ್ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್ ಫಾರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ತರ ಸೈಟೋಕಾನಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫರೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಆ ಫರೋ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಸೈಟೋಕಾನಿಸಿಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ದಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಲಾರಿಫ್ ಯಾವ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಎಂಡ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಧಾರಾಳ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಿ ಮತ್ತೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಓಕೆ ಹೋಪ